。三星堆考古发现告诉我们，古蜀国举行盛大的祭祀活动，有着丰富多彩的祭祀内容和祭祀形式。古代蜀人的祭祀对象包括祭祀天神、祭祀祖先王陵和各种自然神灵，也包括祭山、祭天、祭地、祭日等等。如果说三星堆青铜造像群表现的是古蜀国规模宏大的祭祀场面，代表的是蜀王和各部族首领组成的群巫集团，以展示出占据主导地位、具有震撼效果的神权与王权的象征，那么出土的铜尊、同等青铜器物，以及种类繁多的玉石器，如章、璧、琮、钻、环、戈之类，则属于祭祀用品和礼仪用器了。有些学者认为，出土的金帐刻有人物图案的编章等，可能与巫术有关，应归类于法器。虽然这个看法目前尚有争议，但一号坑出土的金帐图案和二号坑出土的玉章图案确实非同凡响，令人深思，是一个非常值得深入探讨的问题。今天和大家一起开个脑洞，拓展一下。三星堆被贴上了出国展出禁令的国宝玉编章，或许可以给您带来更多的想象思维哦。玉编章究竟有什么作用呢？三星堆二号坑出土的这件长五十四点四厘米、宽八点八厘米成刀形的玉章，上宽下窄，采用阴刻的艺术手法，对称性的刻了两组非常奇妙的图案。在这些图案中，有不同姿势穿戴的人物，有隆起的大山，有平行线条和云气纹等装饰纹饰，有赋予象征意味的圆圈和方形符号，有竖立的牙章与横置的象牙等等。顶部还有圆孔。这件玉章图案是殷商考古和其他区域文明考古从未发现过的，它显示出了极为丰富的内涵，不仅形象地刻画了古蜀国的祭祀情景。玉章图案中最显著的内容，一是人物，二是山川。图案中的人物形象分为立式与跪式两种姿势，穿戴上一种戴平顶帽，另一种戴的是拿破仑式的帽檐上卷的穹隆顶帽，似乎是巫祝和神灵的象征。图案中的山川不仅着重刻画了两座高耸的山峰，而且在大山前又有小山，形成了山峦重叠之状。值得注意的是，在这些山峦的上部均刻画有圆形符号，有的圆圈中一点为短横，并于符号左右两侧刻有云气纹。其圆形符号显然是元日的象征，与古蜀国昌盛的太阳崇拜观念有关；而云气纹则表现的是山峦间云气缭绕的情形，以突出这些山峦的神秘感。这些山形与青铜神树座上的山形造型一致，风格相同，具有相似的象征含义，应是古代蜀人崇拜的神山或灵山。图案内下组画面中刻画的置放于神山两侧的玉章，也是对古蜀国神山祭典的一种印证。在三星堆出土的青铜造像群中，亦有双手直握这种插口刃状玉章的跪坐小铜人，生动地展示了向神灵奉献的含义。以此来看，小青铜神树底座三面跪坐的小铜人像，其残断的双手很可能也是这种直握玉章奉献于神灵的姿势。在他们身后那穹隆状的树座，显然就是玉章图案中所刻画的神山造型。玉章图案下边画面中，还刻画了悬置于左边神山内侧山峰处的一种粗大的弯尖状物。从形状上看，同三星堆出土的象牙一样，可知刻画的应是象牙。三星堆一、二号坑中均出土大量完整的象牙，说明古蜀国有将象牙用于盛大祭祀活动的习俗。玉章图案中刻画的象牙，更是对其祭祀用途的一种形象说明。为什么将象牙与玉章一起用于神山祭祀？三星堆出土的象牙不大可能是祭品。根据《周礼·秋官湖桌事》中的记载，有关象齿儿陈之。用象牙的魔力杀水神的巫术，而且这种巫术应用的范围可能远比现有文献记载广泛，很可能用象牙殴杀水神之法，也可以用来殴杀山精、矿精、木石之精、新固丘木之精等形形色色的精怪。巫山大西文化遗址墓葬里人架头部枕着的大象牙，大概就具有殴杀矿精的巫术作用。三星堆一、二号祭祀坑内堆积的象牙。同巫山大西文化遗址墓葬中的象牙一样，是作为压胜的灵物而埋入土中的。蜀人与玉编章有什么渊源呢？蜀人的祖先是蜀山氏，《华阳国志·蜀志》中就记述有皇帝与蜀山氏联姻的故事，说皇帝为其子昌邑娶蜀山氏之女，生子高阳。
，是为地库颛顼，封其之数于蜀，是为侯伯。蜀侯蚕从始居岷山石室中，死作石棺石椁，国人从之。考古工作者在岷江上游冒问，李仙境内发现有不少石棺木，可能与此有关。于福王曾填于尖山，望帝杜宇禅位于开明后而引入西山，这些都说明蜀族是兴起于岷江上游的一个古老氏族，与岷山有着特殊的密切关系。在蚕丛、百鹳、鱼服之后，才走出岷山，栖居于成都平原。所以，古代蜀人将蜀山，也就是岷山，视作祖先起源的圣地，而加以崇拜和祭祀。豫章图案中刻画的神山，显然就是古代蜀人所崇拜的蜀山。但这只是浅层的含义，如果深入探讨，就会发现还有着更为丰富的内涵。古代蜀人与豫边章文氏的深层次关系是如何表达的？豫章图案中的神山，同时也是古代蜀人心目中通往天界的灵山。我们知道，青铜神树是古代蜀人举行盛大祭祀活动中的通天神树，神树底座的灵山造型，则是公群巫从此升降往来于天庭人间的象征，也就是群巫们从此上下于天，宣神旨、达民情的地方。《山海经》中的灵山，很可能就是蜀人崇拜的蜀山。在灵山西面有西王母之山，有昆仑之丘，显然也与古代蜀人有着密切关系。关于昆仑之丘，《山海经》内有一些神奇的技术，既是西王母的住所，又是通往天庭之路，称为天地之下都，而且长有不死树与不死药。关于昆仑之丘的这些神话传说，也可以说是古代蜀人神山崇拜和通天观念的一种体现。让我们拓宽思路，将《山海经》中的有关技术联系起来，看三星堆玉章图案。如果说下边画面通过跪拜的人像、置放的玉章和悬插的象牙，表现的是祭祀神山的情景，那么上边的画面展现的，则是通过灵山通往天界的含义了。在上边画面中，神山两侧还刻画有自天而降的两只巨手，坐握拳状拇指处于山腰上。很可能是古代蜀人想象中作为天界神力的象征，或者是神灵助佑的展示。以此来看，这件具有如此丰富内涵的玉章，显然不是一般的祭祀用品，而是巫师在祭祀祈祷活动中使用的法器。玉边章船形符号的发现和猜测。在三星堆玉章图案中，特别值得注意的是，上面画面两座神山之间还刻画了悬空的船形，两山间有船形符号，船上有人，在两山谷之间的上方有一船形物悬于空中，四座升腾状，四可视为船和船上站立的人。民族学的资料中，亦有将舟船作为运载死者灵魂的交通工具，进而认为整个图案。反映了蜀人把蜀山看成是自己祖先图腾起源的圣地，死后灵魂又必须回到祖先图腾起源的圣地去的宗教观念结论是不错的，但将形解释为船上有人，则未免牵强。还有人认为，刻画的是一个表示祭品或祭名的文字，豫章图案，每座山的内部都包藏着一个即将成熟的人形，犹如母腹之内即将脱胎而出的婴儿，表现的是蜀人出生神话的主题。古蜀人的信仰与天门的传说由来。如果我们结合文献和图案做深入探讨，就会发现图案中刻画的其实是天门的象征。杨雄《蜀王本纪》说：“李冰以秦时为蜀首，为问山为天蓬阙，号曰天蓬门。云王者西过其中，鬼神精灵数见。”这种天门或天阙的传说，并不是李冰时才有的，而是由来已久。《大荒西经》即有天门。日月所入的技术，《楚辞九歌大司命》则有广开西天门的神奇想象，《淮南子元道训》亦有经济山川、倒腾昆仑、排昌河、轮天门的说法。这些记载说明，在古人的心目中，天门即为群神之阙，是进入天国的入口。《三国志·乌丸传》注引魏书说：“东湖乌丸人死后，藏泽歌舞相送。”取王者所乘马与衣物及生食服饰，皆烧以送之，使护死者神灵归乎赤山。赤山在辽东西北数千里，如中国人以死之魂魄归泰山也。这说明泰山是中原地区的神山，赤山是乌丸的神山，都被视之为灵魂的归宿。而古代蜀人魂归天门观念，则有升天进入天国的含义，展示出地域风土和观念习俗上的差异，有着不同的特点。
，我们还应看到，天门观念亦是羽化登仙思想的一种信仰基础。随着秦汉时期羽化登仙思想在蜀地的广泛传播，从而为道教在岷山之域的崛起提供了很大的便利。从一定意义上来讲，这种天门观念也可以看成是三星堆通天神术观念的延伸。如果说通天神术体现的是古蜀时代以巫师作为媒介实现人与众神往来沟通的一种想象，那么画像上的天门则有了更加世俗化的倾向，人神之间的关系已演化为灵魂与天国的联系。有了天门这样一个神奇的入口，灵魂就可以更加畅通地进入富丽堂皇的天堂了。三星堆玉章图案的内涵是极其丰富的，那些生动的画面便是古代蜀人神山崇拜和天门观念的形象写照，而且展示了古代蜀人相信万物有灵与泛神信仰的精神崇尚。这件非同寻常的玉章，无论是用于祭祀神山或祭祀祖先之类的大型祭典，或是用于隆重的葬礼以超度亡魂，都是公古蜀国巫师使用的一件重要法器。他为我们研究三星堆文化和探讨古代蜀人的精神世界提供了如此丰富的图像依据，在数千年之后仍发挥着他那神秘的魔力，堪称是一件真正的无价之宝。感谢您能看到这里，你是不是又蹦出了很多奇思妙想呢？你是怎么想象的呢？就放心在下方留言区告诉我吧。如果你今天学到了一些新的东西，请给这部影片一个赞。并与朋友分享，但先别急着去找鱼边章，因为我们还有许多有趣的影片会陆续分享，等你观赏呢。你只需要关注我们的频道，或者告诉我们您想要看的影片，就可以尽情享受。持续锁定我们，大家一起开个脑洞吧。